他是帝国皇子，但皇帝老子要杀他，太子要杀他，天下第一美女要杀他，所以他只能训练出一支无敌的特种部队自卫，只能在酒后写出震惊天下的诗词，只能虎躯一震，将封地治理成世外桃源，让四方文臣武将皆来投。这一刻，夏天的脑海中忽然浮现出一个蒙面白衣女子的影像。回想起第一次遇见她，是在小树林中扭断了二圣使脖子之后。那时她身着白衣，面纱遮面，只露出一双丹凤眼，眼神中透露出不凡的气质，令人印象深刻。夏天此刻望着苏琪，不由自主地沉浸在回忆之中。荒州女子的英气与中原女子大相径庭，夏天对此感到十分新奇。那位白衣女子对她的冷淡，无论是拒绝透露姓名，还是拒绝收她为徒。都让他印象深刻。夏天不禁思考，他当初劝他修炼外家功夫，是否已经看透了他武道上的缺陷？随着夏天一步步接近荒州，他对那位神秘女子的好奇和期待也日渐增强。他决心要找到她，解开心中的种种疑惑。在苏琪的询问下，夏天被拉回现实。他得知，要想在荒州立足，首先必须要得到一位关键人物——白凤的支持或者是对抗。白凤，这位荒州城的实际掌控者，其父白长是前任总督。死后由他接管荒州，成为了无人不知的领袖。苏琪的话让夏天深思，要入主荒州并非易事，尤其是考虑到荒州人对大夏朝廷的不满和敌意。他决定采取一种更加谨慎和策略性的方式，以避免不必要的冲突。苏琪给夏天介绍了一个理想的临时落脚点。这个地方虽然地理位置优越，却因为野兽和复杂的地形而鲜有人烟。苏琪透露，那里还有一种被视为神龙的怪兽，增加了这个地点的神秘和危险性。战场上。荒州王府的余部正在清点着缴获，欢快地将一座小山般的战利品分类：兵器、金银、衣物等，一应俱全。小白率领几位老者，仔细地核对着王府账簿，心中感慨：荒州王府的财富已经所剩无几。但幸好，他们现在掌握了荒州境内最大的匪寨的位置，可以补充王府的库存。与此同时，司马兰站在车辕上，眺望着远去的夏天，眉头微皱，心生怜悯之情。司马哥则在一旁观察着，询问司马兰是否担心。荒州王会利用美男计夺取荒州，司马兰点头承认，并解释道：“荒州王不问白凤的容貌，表明对他不感兴趣。而他若是过分关注，则会显得妒忌。”司马哥理解后，询问是否可以获取白凤的画像，以便为荒州王策划。司马兰同意，并命令清除周边的探子，以隐藏荒州王府的实力。在天门山周围，一家圣女和小药娘潜伏在暗处，将潜伏在各处的探子全部消灭。一家圣女表达了要与夏天切磋银针之术的决心。小药娘则表明要在明天向夏天挑战。一家圣女解释说，她的师傅临终前医院要求她与银针高手较量，以证明一家银针术的卓越。而夏天与赵子长等人来到天门山，清除了匪寨的守卫，成功进入匪寨聚义厅。夏天讯问中年儒生，得知了荒州城内太子安插的高手一名美人。夏天下令将中年儒生处死，藏七和藏八向夏天展示了匪寨的宝库，其中包括各种物资和一件金光闪闪的箱子。夏天打开箱子。发现其中有一条玉器，雕刻着九条神龙，正如之前见过的一方玉器。夏天思索着这一切与他入主荒州的联系，感觉有一双大手在推动着他走向一场未知的命运。紧接着，小白带领着一支庞大的队伍，穿越重重山岭，找到了藏匿在山洞中的宝库。这一发现令人震惊，天门山十大恶匪积累的财富堆积如山，粮食、药材、兵器、金银财宝一应俱全。这些资源的发现，对于夏天及其部队来说。意味着可以减少采购的困扰，大大增强了他们的实力。在这个时代，粮食比金银更为珍贵。他手握小米，思考着如何改良稻谷，以解决人民的饥饿问题。农家学派的始祖农子已经提出了改良物种的设想，夏天急需找到这样的农学专家来实现他的梦想。随后，荒州王府的火把照亮了夜晚，王府的人民载歌载舞，因为他们从未见过如此多的粮食。夏天的这次行动不仅增加了王府的财富，也为人民带来了希望。与此同时，李飞带领三千骑兵，以巡防的名义来到夏天身边。他们决定驻扎在匪寨中，等待夏天的命令。夏天与小白在天门山下回顾战果，他们除了获得大量粮食和财宝外，还决定将匪徒的兵器暂时收集起来，待到达神龙山时进行熔炼。夏天的胜利不仅体现在财富的积累上，他们还成功铲除了天门山的恶匪，为荒州的人民带来了和平。在战后，夏天决定在金棺旁立下墓牌，记录下这一刻的胜利和对未来的誓言。大夏开元二十年四月八日，孤从帝都行至天关山，天下十大恶匪下山，携带三千匪兵欲杀孤。他们阵前破开孕妇之肚，杀未出妇之子，罪孽心竹难赎。孤早立下誓，欲要天下无匪。此战，孤率荒州王府新兵出战，在神秘高手的帮助下
诛杀天下十大恶人与三千恶匪于此。回想荒州王府这一路行来，有匪必杀，有穷困必救助，虽做不到救济天下，却能够散尽王府钱粮，问心无愧。下一刻，孤将率领荒州王府伤兵，新兵入荒州，此去抵御天狼大军，可能再也不回转。可孤闻恶匪遇见匪家，真是滑天下之大稽。匪打家劫舍，杀人放火，毁粮善家，有匪在，天下无家。家，人的避风遮雨之所。是人成长之地，是充满爱的方寸之地。养爱家之人，故匪与家不可连独，故匪与家不两立。但孤自执一人之力，难扭乾坤，特颁下杀匪令。大夏大地，如若志同杀匪者，可各方进击，扫匪令家安。九州各方，如有道合者，举义共剿匪。若孤入荒州不死，天下杀匪者，可替恶匪头颅入荒州，换取赏金。孤携赏金。在荒州王府翘首以待，再助金冠于此，杀匪心不改。出生的太阳映照在广袤的天地之间。荒州王府的车队缓缓驶过天门关口，停在了一处荒凉之地。夏天带领着一队人马，找了一个风景优美的地方，新立了三十座新的坟墓。这一战，荒州的新兵损失了三十名勇士，其中十五名青年，十五名少年，他们都沉睡在这片土地之下。坟前，战死勇士的家人跪在墓前，悲痛地哭泣着。而温柔的春风似乎也在黯然低泣。夏天带着身边的同伴站在坟前，面对着所有的荒州兵，数百人齐聚一堂。在他们身后是司马兰的马车，以及荒州王府的新人。风中弥漫着伤心的气息，仿佛整个战场都在为逝去的勇士哀叹。与此同时，苏琪率领着一队人在天门山下观望，他们对这一幕充满好奇。荒州王为何要亲自祭奠这些普通的新兵？在他们看来，这些新兵的牺牲只是再普通不过的事情。但夏天不同。他身份尊贵，却对荒州王府的人如此深情。荒州王府的众人一同为战争中牺牲的勇士们默哀，并向他们敬酒。夏天感慨万分，他的眼中闪烁着泪光。他为不能保护好这些勇士感到深深的愧疚。战士们的家属也向他倾诉心声，称赞他的行为。夏天表示会将他们的功劳奖励给家人，并在未来将他们迁移到荒州王府享受香火。他向天上的勇士们发誓。在三年内建立一个美好的荒州，实现他们的梦想。荒州王府的队伍驶入了荒州大地，一片苍凉的景象映入眼帘。在荒州的边缘，官道沿着十万大山蜿蜒延伸，划分着两个截然不同的世界。北侧是山峦叠翠，瀑布如帘，似乎每一座山都有其独特的生命。高峰之间，融雪形成的瀑布犹如从天而降的玉带，景色之美，令人心动。而南侧则是一片死寂的黄土地，荒芜而寂静，与北侧的生机勃勃形成鲜明对比。夏天正带着他的随从沿着这条官道前进，目的地是荒州深处。一路上，他被十万大山的自然奇观深深吸引，山脉如巨龙蜿蜒，瀑布如玉带飘落，每一处景象都让他感到震撼。苏琪告诉他，这里虽美，却充满了危险、瘴气、凶猛的野兽，甚至传说中的吃人龙和残忍的异族，都是进入这山脉必须面对的挑战。夏天的目光转向了对面的黄土地，这是一片连续的不毛之地，尽头又是绿色的世界。他好奇，为何这样的地方会缺水？苏琪解释，这是因为地下有一种会自发发热的黑色石头，吸干了所有水分，这块地方因此变得不祥。夏天内心却是欣喜，这黑石对他未来的计划大有用处。就在他们驻足观察的时候，赵子长报告说，前方有人窥视，数目不少。苏琪立即判断，这些人很可能是来自异族的山寨，他们可能想要评估荒州王府的实力，看是否有机会攻击。夏天决定静观其变，同时命令战士们做好战斗准备。不久。一群异族战士从森林中冲出，他们是白狐山寨的人，以白狐为图腾，男人好色，女人狡猾。他们的目的很简单，杀掉所有男人，抢夺女人和货物。夏天和苏琪立刻准备迎战，而白狐山寨的首领，一个名叫阿鲁比的壮汉，显得异常狂妄。他特别看中了司马兰的美貌，决定将他据为己有。面对这突如其来的挑战，夏天毫不畏惧，冷静地回应阿鲁比的威胁，表示自己就是来灭掉白狐山寨的人。随着双方的对峙升级。一场激烈的战斗即将爆发，前方白狐战兵的喧嚣声此起彼伏。他们的进攻虽缓慢，但蕴藏着不祥的预兆。夏天却是一副自信满满的姿态，他对这群未经世事的异族战士不屑一顾。突然，一声震天的杀，打破了僵局。无数异族战兵如潮水般从森林中涌出，他们的目标只有一个——荒州的商队。白狐战兵们信心满满，以为这次伏击能够轻而易举地取得胜利。可他们没想到的是。他们面对的不仅仅是一个简单的商队。当他们的剑士刚刚离弦，就被一道道冷光划破喉咙，他们才惊恐地发现，对方不仅有着超凡的武力
，还有这与生俱来的杀戮技巧。荒州车队中，弓箭手们已经做好了准备，他们的箭矢如同死神的镰刀一般，带着决绝和寒冷的杀意，穿透了白狐战兵的身体。战场上血花绽放，生命在这一刻显得格外的脆弱。然而，真正的惊喜在于夏天的计谋，他在白狐战兵冲锋的瞬间。让藏剑少年们和荒州的弓箭手发挥了极致的战斗力，他们利用森林的地形布下了一个又一个的死亡陷阱，使得白狐战兵陷入了绝望。阿鲁比在发现这是一个精心设计的陷阱后，愤怒至极，他不顾一切的想要冲破阵线，以为自己的勇猛可以扭转战局。可当他发现自己中了荒州新型弩箭，身体开始失去控制时，最终在夏天的强大实力面前，白狐战兵首领阿鲁比带着未尽的野心和恨意倒下，他的失败。也象征着白狐战兵的彻底崩溃。夏天和他的队伍在这次战斗中展现了他们的智慧、勇气和不屈的斗志。他们的敌人虽然数量众多，但在精心策划和坚强的战斗意志面前，终究是一场空。战斗结束后，荒州车队的战士们在清理战场，留下的是满地的白狐战兵尸体和一个响亮的宣言：“杀我汉人者，虽远必诛。”荒州，一个神秘而又凶险的地方，传说中居住着神龙，让人闻风丧胆。夏天和他的伙伴们，老鬼。赵子长、卢树、高飞等人，他们都心怀敬畏地听着这关于荒州神龙的传说。然而，在这个时代，夏天清楚地知道，背后并没有神仙的存在，更别提神龙了。老鬼对神龙的存在表示怀疑，认为即使是所谓的神龙，也会有弱点。夏天则谈及了打雷的原因，指出天上并没有雷神，而是自然规律所致。这样的讨论只是为了让众人明白，面对神龙，他们并不会因为神秘而畏惧。夏天提及了神龙的肉能够长生不老的传说，引发了众人的兴趣。老鬼等人对斩杀神龙充满了期待，认为这样的壮举会让荒州王府名声大振。苏琪则从另一个角度考虑，他认为斩杀神龙将会使荒州王府声名远扬，吸引更多有志之士来投奔，为夏天的统治提供支持。在讨论中，苏琪表现出了他的智慧和见解。他认为夏天有可能成为未来的皇帝，而他自己则愿意成为女丞相，支持夏天的统治。他坚信女子也能在政治上发挥重要作用，这种观念令夏天深感赞同。然而，对于神龙的真实力量，大家仍然充满疑虑。无面人向秦红衣询问有关荒州神龙的信息，但秦红衣只是想活命，他透露出的信息并不充分。荒州神龙虽然不是人，但其实力已经达到宗师境。他对神龙的恐惧与对夏天的信任形成了鲜明对比，想尽快离开这个危险的地方。在马车中，气氛沉寂片刻，然后无面人打破了寂静：“你的不老回春宫。”现在已经是荒州王府精英必修的功法。秦红衣面容微变，他没有想到不老回春宫会在荒州王府广泛传播。这一消息让他感到震惊，他无奈地吐出一口闷气：“我从来没有想到会如此。”他感到自己对长生学派的祖师有所愧疚。无面人继续说道：“王爷已经派人散播消息，说你已经是荒州王府的武道总教头。他断定夏帝和供奉殿会相信这个消息。”秦红衣对无面人说：“夏天拥有圣人级的智慧，不知我大夏供奉殿会觊觎。”天下各国都会觊觎。他提醒无面人要小心。无面人不以为意地说：“那就看谁的剑力了。来一个，我杀一个；来一对，我杀一双。”无面人认为秦红衣可以接受荒州王府的武道总教头一职，以便将长生学派的武功传遍天下。秦红衣心中犹豫不决，他陷入了挣扎。他在思考如何才能将荒州王弄回帝都。他考虑了假装投降和假装接受武道总教头一职等方案。最终。他决定接受荒州王府武道总教头的职位，继续观察形势。在这个过程中，夏天拿出一本厚厚的书，递给了老鬼。书上写着“阵前骂敌”的三百六十句经典语句。老鬼翻阅了书页，上面写道：“兵法有云，用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。两军阵前，若能激怒敌人，让敌人怒火攻心，暴躁出战，则地方战力至少损失三成。故若能组合好。”阵前骂敌的三百六十句经典语句，贫嘴功就能让敌失去三成战力。此法当为盖世秘籍。老鬼猥琐的眼神透亮，喃喃的道：“如此说来，此秘籍真是厉害呢。”接着看下去，要想出口毒，首先要背会毒言毒语。第一句：“你是狗娘养的。”第二句：“你这个后娘养的。”第三句：“你这个牲畜养的。”第四句：“你这个头上长疮，脚底流脓，不男不女的贱人，生儿子没有屁眼。”卧槽！老鬼惊呆了，王爷传的秘籍果然对他的胃口啊！这些毒言毒语真是厉害，用王爷的话来说，真是棒极了。他一脸兴奋，口中念念有词。卢树好奇的凑过去，老鬼，王爷教的秘籍咋样？老鬼眼皮一抬，嗯
，你这个狗娘养的！”如树大怒：“老鬼，你要干架是吧？”老鬼满眼兴奋：“你生孩子没屁眼！”如树的脸涨得通红，拔出战刀：“老鬼，我要和你决斗！”夏天看着这一幕，神色肃然，仿佛与此无关。他指着远处的一座高山，询问道：“苏琪，那就是神龙山吗？”大夏帝都御书房内气氛紧张，李健深深一礼。陛下面前述说着青州总督叶凡、副统领曹豹身亡的消息，紧接着他提出以义子李妃接替青州总督之职。夏帝沉思片刻，转向司马剑征询意见，但后者提出不妥之处。李健不满地瞪向司马剑，同时又呈向曹威，也对其表示不满。在场气氛紧张，曹威怒气冲冲地指责司马剑，声称其杀死儿子。司马剑淡定应对，质问曹威的证据。曹威无法提供确凿证据，却依然坚称司马剑所为。李健趁机指责司马剑专横跋扈，暗中打压同僚，建议罢免司马剑及曹威的相位，以保持朝廷清净。夏帝头痛不已，随即决定不罢免丞相之位，但也不予以李健提名的青州总督之位。此时，东宫门前，太子心痛地看着白银被抬出，他心中愤怒，暗下决心要报复夏天。曹策妃则表示要从曹家取些银子来支持太子，太子心中更是愤怒，暗中咒骂着夏天。与此同时，一对马车装载着银子和王袍驶出帝都，其中一个神秘人隐藏在马车中等待时机。在荒州，白狐寨的族长表态要为阿鲁比等人报仇，打算联合其他山寨一举消灭荒州王。阿丹则提供了情报，指出荒州王苏琪引诱了他们前往神龙山，计划围杀荒州王一行。族长听罢，杀意顿起，扑向阿丹，床上一片混乱。此时，夏天一行抵达神龙山脚下，山峰巍峨，如同仙境一般。神龙山高约千米。峭壁陡峭，俯瞰群山，山色秀丽，但其地理位置特殊，独立于十万大山之外，如同巨龙口中的龙珠一般，引人注目。夏天率领的荒州王府车队停在了神龙山脚下，藏义则展示了已绘制好的周边地图。夏天随后布置各项任务，准备在神龙山腹地扎营。清场开始，藏剑少年们迅速行动，扔出一波又一波的猎物，包括狼、巨蟒、豹子等，将神龙山周围的凶兽清理一空。荒州王府众人欣喜地接过猎物。准备晚餐，随后，王府新兵们开始伐木建寨，小白负责指挥工匠们按图纸建造设施。在另一边，后勤人员已经开始挖灶烧水，准备食物。夏天突然带着苏琪和赵子长前往一座特殊的山前，山体一半是灰色岩石，另一半是白色石头。夏天询问苏琪，这座山究竟是什么